আশা করি ভালো আছো আজকে আমরা তরঙ্গের শেষ কয়েকটা টপিক পড়ব চলো সামনে আগাই তো ফার্স্ট যে টপিকটা সেটা হচ্ছে বিট এটা প্রিটি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে ম্যাথ থাকে আচ্ছা প্রথমে বিট বলতে আমরা কি বুঝি বিট মানে হচ্ছে বিট বা সৌরকম্প সো একই ধরনের এবং প্রায় সমান কম্পাঙ্ক এরকম দুটি তরঙ্গ যদি উপরিপাতন হয় তাহলে তীব্রতার শব্দে তীব্রতার কি হয় একটা পর্যায়ক্রমিক হ্রাস বৃদ্ধি হয় সেটাকে কি বলে বিট বলে সো যদি আমরা দেখি ধরো ওয়াই ওয়ান একটা তরঙ্গ ওয়াই টু একটা তরঙ্গ এই দুটো তরঙ্গ উপরিপাতিত হয়ে আমরা ধরো ওয়াই নামে একটা নতুন একটা তরঙ্গ পাইছি এখন এই যে ওয়াই তরঙ্গ পাবো এবং কাছাকাছি তরঙ্গ দুটো পরিবর্তন হবে অ্যান্ড ওয়াই যেটা পাবো সেটা তরঙ্গ তৈরির কী হয় সরি তরঙ্গের তীব্রতার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে সো পর্যায়ক্রমিক হ্রাস বৃদ্ধিটা হচ্ছে যে কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট তাহলে একটু ফ্রিকোয়েন্সি উপর ডিপেন্ডেন্ট কীভাবে আমরা যদি গাণিতিক রাশি মেলাটা দেখি সেটা দেখতে পাবো যে ফ্রিকোয়েন্সির পার্থক্য যতটুকু আমাদের ঠিক ততটুকু বিট পাচ্ছি তার মানে ধরো আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ধরো কাছাকাছি দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি হতে পারে ধরো বিশ হার্স একটা ধরো বি তিরিশ হার্স তাহলে পাশাপাশি দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি যদি তরঙ্গ তৈরি উপরিপাতিত হয় তাহলে পার্থক্য কত দশ হার্স তাহলে বিট কত হবে দশ হবে আর একটা জিনিস বলে রাখা ভালো হচ্ছে দশ দশ থেকে যদি বেশি বিট হয় সাধারণত দশ থেকে কম বিট হলে আমরা বুঝতে পারি সেটা দশ থেকে বেশি বিট হলে সেটা শোনা সম্ভব না বা বোঝা যায় না আর কি সো বিটটা একটু ওর মধ্যে হইতে হয় পার্থক্যটা সো এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা যদি বিট যদি বুঝে যাই আচ্ছা একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ধরো এখানে এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু দিছে তো এটা আবার উল্টো হতে পারে এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান হতে পারে তার মানে বিটটা কখনো নেগেটিভ হয় না ওকে সো এই জন্য দেখবা যে ঢেউ দিয়ে দিয়ে দিছে বিউটটা মাঝখানে বই থেকে সব সো ওকে আমরা দেখবো যে এখন প্র্যাকটিক্যাল ইউজ অফ বিট তার মানে হচ্ছে বিটের যেসব ব্যবহার আছে সেরকম একটা দেখবো এর মধ্যে অন্যতম প্রধান একটা ব্যবহার হচ্ছে আমরা এর মধ্য দিয়ে মানে বিটের মাধ্যমে আমরা যদি একটা অজানা সুশলাকার কী বের করতে পারি ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে পারি ধরো তোমার একটা প্র্যাকটিক্যাল করতে দিল সেখানে তুমি দেখলা যে তোমার একটা আনন একটা কী দিল সুশলাকা দিলেও এখন সেই টিউনিং ফোরটা তুমি কি জানো না ফ্রিকোয়েন্সি জানো না ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে হবে কী করবো তখন তোমাকে ফার্স্ট পদ্ধতি হচ্ছে তোমাকে এটা আন্দাজ করতে হবে এটা ফ্রিকোয়েন্সি করতে হতে পারে তো সাধারণত ফ্রিকোয়েন্সির টিউনিং ফোর দেখলেই মোটামুটি বোঝা যায় যে কোনটা কত ফ্রিকোয়েন্সি ধরো এটা বিভিন্ন রেটিং থাকে পাঁচশো বারো হার্স সাতশো আঠাইশ হার্স ছয়শো ছত্রিশ হার্স এরকম দেওয়া থাকে রাইট সো সাইজ উপর ডিপেন্ড করে আমাদের এটা কম বেশি হয় তো এখানের মধ্যে তাহলে আমাদের এখানে কত দেওয়া থাকলো ধরো আমাদের আনন একটা দিল তো এটা আমরা কি করবো ধরে নাও আমরা একটু ধরে নিলাম যে এটা কত সাতশো হার্স সাতশো হার্সে ধরো একটা টিউনিং ফর্কের সাথে এটা কি মিলাবো তো যদি আমরা একই সাথে দুইটা আওয়াজ করি দেখবো যে কিছু বিট পাচ্ছি তো যেহেতু মিল পাচ্ছি সাতশো হার্সের কাছাকাছি পাচ্ছি সেহেতু কি পাবো বিট পাবো তো ধরো বিট পাইলাম কয়টা বিট পাইলাম ধরো ছয়টা বিট পাইলাম তো ছয়টা বিট পাইলে কি হবে ধরে নিবো যে আমাদের ধরো এই এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে রাইট এটা আমাদের বের করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের আননোন ফ্রিকোয়েন্সি সো এটা হচ্ছে ফিক্স নতুন আর কি সো ছয় বিট বা ছয়টা বিট পাচ্ছে তার মানে বোঝা হচ্ছে যে হয় এটা কত হবে এটা হবে ধরো ছয়শো চুরানব্বই হার্স হতে পারে এটা ফ্রিকোয়েন্সি অথবা কত হইতে পারে অথবা সাতশো ছয় হার্স হইতে পারে ওকে সো এই একটা এজামশন যে যদি ছয়টা বিট পাই হয় এটা ছয়শো চুরানব্বই হার্স হবে অথবা সাতশো ছয় হার্স হবে তার মানে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি প্লাস মাইনাস কি এফ ওয়ান মাইনাস এফ তার মানে হচ্ছে বিটের উপর ডিপেন্ড করে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি রিসিভ করতে পারি সরি এইটা প্লাস মাইনাস নাম প্লাস মাইনাস হচ্ছে ডিফারেন্ট ইস্যু ওকে সো এই যে এটা ধরো আমাদের আননোন ফ্রিকোয়েন্সি যদি এফ ওয়ান হয় এফ টু যদি আমাদের নন ফ্রিকোয়েন্সি হয় তাহলে এফ ওয়ান এসেগুলো কথা হবে এন সরি এফ টু প্লাস মাইনাস কি এন সো এই এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের কি আমাদের বিট অর্থাৎ আমাদের বিট বের করা আমরা এই সূত্রটা এখানে কি করছি ইউজ করছি সো এটা যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি পাচ্ছি তাহলে এখন আমরা কেন বুঝবো ছয়শো চুরানব্বই নাকি সাতশো ছয় কোনট
সো এক্ষেত্রে আমরা দুটো পদ্ধতি ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে ইংক্রিজিং মাস অর্থাৎ আমরাও কি করতে পারি আমরা করতে পারি কি এই যে জিনিসটা আছে না এটার মধ্যে কি করতে পারি একটা সবুজ সরি হলুদ একটা রাবার যুক্ত করে দিতে পারি যে রাবার যুক্ত করলাম তাহলে একটা ভর বেড়ে গেল তো ভর বাড়লে কি হবে ইট উইল রিডিউস ফ্রিকুয়েন্সি দ্যাট মিন্স তোমার ফ্রিকুয়েন্সিটা কমে যাবে ফ্রিকুয়েন্সি কমলে কি হবে হয় বিট বাড়বে না হয় বিট কমবে যেকোনো একটা হবে রাইট তাহলে বিটে চেঞ্জ হবে তো এই বিটের চেঞ্জটা লক্ষ্য করে আমরা কি করতে পারি আমরা এই ফ্রিকুয়েন্সি এটা নাকি এটা সেটা বের করতে পারি সো এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের টেকনিক সো এখানের মধ্যে আমাদের যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে ইনক্রিজিং মাস উইল রিডিউস ফ্রিকুয়েন্সি তার মানে আমরা যদি ভর বাড়াই আমাদের ফ্রিকুয়েন্সিটা কি হবে কমে যাবে আবার তাহলে উল্টা আমরা যদি ভর যদি কমাই কেমন কমাবো ঘুষে তোষে কমাই ফেললাম ভর তাহলে ভর যদি কমায় তাহলে এটার ফ্রিকুয়েন্সি কি হবে বেড়ে যাবে ওকে সো এই দুইটা মাথা রেখে আমরা অঙ্ক করতে পারি সো অঙ্কে গেলে আমরা আরও ডিটেলস দেখবো দেখবো যেটা কোনটা আসলে সেই পথ এটা মিস্ট্রিটা সলভ করবো দেন এখানে একটা দেখো অর্গান পাইপ সো অর্গান পাইপের ক্ষেত্রে কি এটা দিয়ে কী করতেছি আমরা আমরা পয়জনাস গ্যাসের প্রেজেন্স ডিটেক্ট করতেছি তো এটা হচ্ছে আগের দিনে খনিতে আমরা এই জিনিসগুলো বেশি ইউজ করতে পারি সো এটা কীভাবে করে সেখান থেকে দুই নম্বরের কোয়েশন থাকতে পারে যে খনিতে দূষিত বায়ুর অস্তিত্ব কীভাবে নির্ণয় করবা তুমি বা এটা আদৌ নির্ণয় করা যায় কি না বা এটা চার নম্বরের কোয়েশনও আসতে পারে তো এখন কি করবে ধরো দুইটা অর্গান নাম নিল একটাতে বিশুদ্ধ বায়ু একটাতে খনির বায়ু এখন খনির বায়ু বিশুদ্ধ কি না বা ইয়ে কিনা এটা কেমনি করবে তো দুটোর মধ্যে সেম সাউন্ড দিল সেম সাউন্ড মানে দুটোতে যদি বিশুদ্ধ বায়ু হয় তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি সেম থাকার কথা আচ্ছা এখানে আমরা কি জানি ইনক্রিজিং মাস উল রিডিউস ফ্রিকুয়েন্সি তার মানে এটা ধরো বিশুদ্ধ বায়ু রাইট তো এটার মধ্যে ধরো আমাদের একশো হার্স পাইল একশো হার্স পাইল রাইট একশো হার্স পেয়েছে কিন্তু এটার মধ্যে কত পাইল ধরো নাইনটি ফাইভ নাইনটি ফাইভ হার্স সো যদি নাইনটি ফাইভ হার্স পাই তার মানে বোঝা যাচ্ছে কি এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গড়বড় আছে তো এখান থেকে সুত্র থেকে জানি ইনক্রিজিং মাস বল রিডিউস ফ্রিকুয়েন্সি তার মানে এখানের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু ছাড়াও এখানে অন্যান্য কি আছে গ্যাসের অস্তিত্ব আছে তার মানে এটার মধ্যে বায়ুটা ভারী আর কি তো এটা নাইনটি ফাইভ হার্স দিয়ে কী বোঝা যায় এটা খনির বায়ু বিষাক্ত বা এটার মধ্যে দূষিত বায়ু অস্তিত্ব আছে সো এভাবে নির্ণয় করা যায় রাইট আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের বিটের ব্যাপার সো আমরা এখানে বিট থেকে কিছু অঙ্ক করতে পারি অঙ্ক করলে আমাদের আরও ক্লিয়ার আসবে জিনিসটা সো এখানে একটা জিনিস রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে কোনটা আসলে কি ছয়শো চুরান ভার্স নাকি সাতশো ছয় হার্স এটি আমরা বের করব আচ্ছা এখন একটা আমরা একটা সিনারিও দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের কি দেওয়া আছে আমাদের দেওয়া আছে অজানা কম্পাঙ্কের সুশালকাকে অজানা কম্পাঙ্ক এটা সুশালকা ধরো আমাদের এটা এটা আমরা জানি না রাইট এটা আমাদের ধরো টি ওকে টি হুম এটা হচ্ছে টি আমাদের ধরো অজানা কম্পাঙ্ক শুরু সালাবো ধরো এখন আমাদের পাঁচশো বারো হাজার একটা কম্পাঙ্ক ইয়ে নিতে হবে না রেফারেন্স হিসাবে কি নিতে হবে একটা সুর সালাকা নিতে হবে বা টিউনিং ফোর্ক নিতে হবে ধরো আমাদের রেফারেন্স হিসেবে যেটা নিবো সেটা ধরো এটা হুম এটা আমরা জানি আবার এটা কত এটা ধরো টি নোট আমরা এটাকে টি নোট ধরলাম এটা হচ্ছে পাঁচশো বারো হার্স হুম সো পাঁচশো বারো হার্স এটা আমরা ফিক্সড এটা আমরা জানি সো এখন খেয়াল করো তো এটা কি কী করতে হবে আমরা কি করবো এই দুটোকে একসাথে উপরে পাতন করবো উপরে পাতন করলে দেখলাম যে ছয়টা বিট পাইছি বলছে কয়টা বিট পাইছে ছয়টা বিট পাইছে তাহলে এর মধ্যে বিট কয়টা ছয়টা তার মানে আমরা যদি এটা সূত্র প্রয়োগ করি একটু আগে যেটা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে কত সেটা হচ্ছে এন ইজ ইকুয়াল টু সো আমরা ধরে নিই এটার জন্য যে ফ্রিকুয়েন্সি সেটা হচ্ছে এফ এটার জন্য যে ফ্রিকুয়েন্সি সেটা হচ্ছে তার এফ নো ওকে তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা আমরা আগে থেকে বলে দিচ্ছি আর কি তো এটা যদি এফ হয় এফ মাইনাস কত দিব এফ নট এটা দিতে পারি রাই এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র রাই তো এইটা যদি আমরা একটু সাজাই সাজালে কত পাবো আমরা এফ বের করতে যাচ্ছি রাইট তাহলে এই ফিজিকুলটা কত পাচ্ছি এই ফিজিকুলটা হচ্ছে এন প্লাস এফ নট এখন এখানে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে আসলে জানি না 
এটা কি আসলে কম বা কম বা বেশি না রাইট তো এর একটা আমরা প্লাস মানে দিয়ে দেবো তার মানে হচ্ছে যে এটা কি আসলে কম নয় বেশি একটু আগে দুইটা সিনিয়র দেখছি না কমতেও কম হইতে পারে বেশি হইতে পারে এটা আমরা যেটা পাইলাম হয় হয়তো পাঁচশো বারো থেকে ছয় হার্স বেশি হইতে পারে বা পাঁচশো বারো থেকে ছয় হার্স কি কম হইতে পারে তাহলে টেবিলে কি দেখতেছি আমরা আমরা যদি এন এজিগুলো সিক্স এফ নটি যদি পাঁচশো বারো তাহলে এটা কত হইতে পারে হয় পাঁচশো আঠারো হার্স হবে অথবা কত হবে ফাইভ ও সিক্স হার্স হবে রাইট এই দুইটা তো এখন আমরা এটটু পর্যন্ত করছি রাইট এত পর্যন্ত করে ফেলছি তো এটা আমাদের বেশিরভাগ অঙ্কে আমাদের এটটু জানলেই আমাদের অঙ্ক হয়ে যাবে রাইট সো আমরা এখন নেক্সট অ্যাজামশন হয়ে যাই নেক্সট আমাদের কী চাইছে এক টুকরা তারের সাহায্যে অজানা কম্পাকের ভর বাড়িয়ে দিয়ে এলো ওজন বাড়িয়ে সপ্তাহ থেকে পুনরায় ছয় রিপিট পেলো তাহলে আমাদের নেক্সট কাজ কি নেক্সট কাজ হচ্ছে আমাদের খেয়াল করো ধরো এরকম সুস্বাকা যেটা হো এটা যে সুস্বাকা এটার মধ্যে কী করলাম একটা ধরো একটা ধরো তাল লাগাই দিলাম তার লাগাই দিলাম রাইট তার লাগানোর ফলে কী হইলো এটার ভরটা কী হয়েছে বেড়ে গেছে ভর বাড়ার পরে ধরো এটা হচ্ছে কত এটা ধরো টি প্রাইম নতুন যেটা টি প্রাইম দিলাম তাহলে এটার ফ্রিকোয়েন্সি করতে হবে এফ প্রাইম সো এটা হচ্ছে আমরা আমাদের ধরে নিলাম আর কি সো এখন দেখা গেল কি এটার জন্য যেটা পাচ্ছে এটার এটার জন্য যে রেফারেন্সের সাথে যদি শব্দায়িত করি এটার জন্য কত পাচ্ছি সিক্স বিট পাচ্ছি তার মানে এখানে হয়েছে এটা কি এখানে ভর বাড়িয়েছি আমরা জানি ভর বাড়িলে কম্পাঙ্ক কমে কিন্তু এখানে কম্পাঙ্ক কমে নাই সরি কম্পাঙ্ক কমলে বিটও কমবে বা বিট বাড়বে কিন্তু এখানে বিটটা সেম রয়ে গেছে তাহলে এখানে হয়েছে এটা কি তো এখানের মধ্যে আমরা জিনিস খেয়াল করি যদি এটার এই যে এটার এটার মধ্যে তাল লাগানোর আগে হয় এটার পাঁচশো আঠারো ছিল না হয় পাঁচশো ছয় হার্স ছিল ধরে নিই এটা হচ্ছে পাঁচশো আঠারো হার্স ধরে নিলাম প্রথমত প্রথম এজামশন তো পাঁচশো আঠারো হার্স যদি এটার হয়ে থাকে তাহলে এই যে ভর বাড়াইলে কী হবে এটা কমে যাবে পাঁচশো আঠারো থেকে কমে যাবে তো কমে ছয় হার্স কেমন থাকবে ছয় হার্স কেমন থাকবে যদি এই এফ যদি কত হয় এফ প্রাইম এস যদি কত হয় ফাইভ ও সরি এটা আমরা একটু এ পাশ করে দিই না দেখা যাবে না এটা যদি কত হয় ফাইভ ও সিক্স হয় রাইট এটা ছাড়া তো সম্ভব না রাইট তার মানে আমরা বুঝতেছি কি এটার ভরটা বাড়ানোর ফলে কম্বাঙ্ক এত কমে গেছে যে এটা কত হয়েছে পাঁচশো ছয় হার্স হয়ে গেছে কোনটা নতুনটার কিন্তু মানে ভর বাড়ানোর পর ফলে রাইট তখন হচ্ছে ছয় বিট সম্ভব তাহলে এভাবে ছয় বিট সম্ভব তাহলে আমরা যদি বুঝতেছি তার মানে আমাদের আনসার কী হবে পাঁচশো আঠেরো হার্স হচ্ছে আমাদের আনসার কারণ আমরা যদি ভর বাড়াই অবশ্যই ফ্রিকোয়েন্সি কমবে ফ্রিকোয়েন্সি কমতে কমলে বিট সমান থাকবে শুধুমাত্র একটা শর্তে যদি ফ্রিকোয়েন্সি বেশি থাকে রাইট ফ্রিকোয়েন্সি কমে সেম হতে সেম বিট পাবো একটা শর্তে যদি আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি বেশি থাকে যদি কম থাকে তাহলে তো ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাবে তাহলে বিট বেড়ে যাবে রাইট বিট কমার কোনো সম্ভাবনা এখানে নাই এটা ক্ষেত্রে বিট কমার কোনো সম্ভাবনা আছে নেই তাহলে এটা আমাদের হবে না সো ওই বইতে আর একটু বিশ্লেষণ করে দিতে পারে হয়তো তো আমরা যদি মেইন অ্যাজাপশন হচ্ছে এটা সো এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাথ তো পরের ম্যাথটা অ্যাকচুয়ালি হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকলো তোমরা এটা করবা বইতে অ্যাকচুয়ালি আসে এটা করা তো তুমি নিজের মধ্যে ট্রাই করবো আর কি কষ্ট এমনি সম্ভব তরঙ্গ বেগ তো আমরা জানি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পর্ক দিয়ে আমরা করতে পারি এখানে খেয়াল করো ছয় সেকেন্ডে বিশ বিট তার মানে প্রতি সেকেন্ডে কত বিট সিক্স টোয়েন্টি বাই সিক্স রাইট এত বিট রাইট এটা তোমার তুমি করবা সো এখন আসো আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের হারমোনি এবং সরোগ্রাম মানে মিউজিক স্কেল তো এটা একটু আলাদা পার্ট আমরা একটু বিগার করি তাইলে আমাদের টপিকটা দেখা যাবে ক্লিয়ার করে ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের টপিক প্রথমত আমার যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে হারমোনি কি মিউজিক স্কেল কি তো এখানের মধ্যে দুইটা জিনিস একটু ভালো করে দেখা যায় এটা হচ্ছে সুর যেটাকে আমরা টোন বলি টোন বা সুর বলি আর হচ্ছে নোট বা স্বর দুটো জিনিস একটা হচ্ছে সুর যেটা টোন আর একটা স্বর যেটা হচ্ছে কি নোট তাহলে সুরটা কি বা টোনটা কি টোনটা হচ্ছে এই যে টোন টোনটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস মানে এমন একটা শব্দ যেখানের মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি শুধুমাত্র করে থাকবে একটা থাকবে দ্যাট মিন্স টোনের ডিফিনেশন আমরা এভাবে দিতে পারি সাউন্ড দ্যাট হ্যাপ অনলি ওয়ান ফ্রিকোয়েন্সি স্টোন তার মানে আমরা ধরো সুস্ব লাগা থেকে যে শব্দটা করি সুস্ব লাগা সবসময় ফিক্সড একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে কী দেয় আমাদের সাউন্ড দেয় 
রাইট তার মানে সুস্বলাকার যে সাউন্ডটা সেটা হচ্ছে একটা টোন রাইট সুস্বলাকার সাউন্ডটা কি একটা টোন এটা বুঝে গেছি তার মানে টোনের সঙ্গে আমরা বুঝছি ওকে দেন আসো নোট তাহলে নোটটা কি বা শহরটা কি শহর হচ্ছে যে একাধিক টোন মিলে মানে একাধিক টোন মানে একাধিক ফ্রিকুয়েন্সি টোন মিলে যদি মানে আমাদের একটা শব্দ রেডি করে সেটা হচ্ছে কি আমাদের নোট তার মানে সাউন্ড দ্যার হ্যাপ টু অর মোর ফ্রিকুয়েন্সি ইজ নোট তার মানে কোনো শহরের মধ্যে কি থাকে এক একাধিক ফ্রিকুয়েন্সি নোট থাকে সরি টোন থাকে এটা হচ্ছে আমাদের কি নোট তার নোটটা বুঝছি ধরো আমাদের কি আমাদের গলায় যে শব্দ করি কথা যে বলি কথার মধ্যে দেখবা যে বিভিন্ন রকম কি হয় ফ্রিকুয়েন্সির শব্দ বের হয় কাছাকাছি ফ্রিকুয়েন্সি অবশ্যই তো সেটা হচ্ছে কি নোট তাহলে স্বর গলার স্বরটাকে কি বলতে পারি নোট বলতে পারি অথবা আমার মিউজিক্যাল যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে যেমন হতে পারে গিটার হতে পারে বা আমাদের পিয়ানো হতে পারে হুম বিভিন্ন নোটে আমাদের জিনিসগুলো পাওয়া যায় তো এটা হচ্ছে নোট নোটটা বুঝছি একাধিক ফ্রিকুয়েন্সি টোন থাকলে সেটাকে নোট পড়বো ওকে এটা হচ্ছে কথা এখন আসো আমাদের মূল সুর বা ফান্ডামেন্টাল টোন কাকে বলে মূল সুর নামে একটা কথা আছে তো মূল সুরগুলো কোথা থাকবে নোটের মধ্যে থাকবে রাইট একটা ধরো একটা নোট যদি আমরা দেখি নোটের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ফ্রিকুয়েন্সি ধরো এফ ওয়ান থাকতে পারে এফ টু থাকতে পারে এফ থ্রি থাকতে পারে রাইট ওই যে এই এই যে এই লাইনে যে জিনিসগুলো দেখতেছি ধরো এটা হচ্ছে একটা নোটের মধ্যে এই রকমের ফ্রিকুয়েন্সিগুলো বিদ্যমান ধরো দুশো ছাপ্পান্ন দুশো আটষট্টি এগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন টোন বিদ্যমান একটা নোটের মধ্যে এটা পুরোটা মিলে কি একটা নোট এই পুরোটা মিলে কি একটা নোট সো তাহলে এখানের মধ্যে মূল সুর বা ফান্ডামেন্টাল টোন কোনটা সবচেয়ে কম যেটা বা টু ফিফটি সিক্স এখানের মধ্যে এটা হচ্ছে কি আমাদের ফান্ডামেন্টাল টোন বা মূল সুর দ্য লোয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি টোন ইন এ নোট ইজ কল ফান্ডামেন্টাল টোন ওকে সেটা ফান্ডামেন্টাল টোন বা মূল সুর বুঝিয়ে গেছি এখন আসো উপসুর বা ওভার টোন উপসুর মানে কি এই একটা নোটের মধ্যে ফান্ডামেন্টাল টোন ছাড়া অর্থাৎ এর থেকে বেশি যত ফ্রিকুয়েন্সি আছে ফ্রিকুয়েন্সি টোন আছে সবগুলো কি ফান্ডামেন্টাল সরি এটা হচ্ছে সবগুলো কি ওভার টোন বা উপসুর বলতে পারি এটাকে কি বলতে পারি উপসুর বলতে পারি এখন কথা আসতে পারে আমাদের একটা বইতে মজার একটা জিনিস আছে সেটা আমরা দিই নেই এটা হচ্ছে হারমোনিক কি সরি এটা হার হবে হার হারমোনিক সো হারমোনিকটা কী জিনিস তো খেয়াল করো এখানের মধ্যে আমরা যদি এই যে টোনটা দেখতে পাই টোনটা দেখতে চাই যেখানে আমরা দেখবো যে টু ফিফটি সিক্স যদি মূল সুর হয় বাকি সুগুলো কি উপসুর তার এখন খেয়াল করো উপসুরগুলোর মধ্যে এই যে পাঁচশো বারো হার যেটা মূল সুরের মধ্যে পাঁচশো বারো হার যেটা সেটা কিন্তু দেখছো সেটা ডাবল ইসের ডাবল সেটা হচ্ছে মূল সুরের ডাবল এই যে পাঁচশো বারো হাজার মূল সুরের ডাবল আবার সাতশো আটষট্টি হার যদি দেখি আমরা এটা কি এটা কি তিন গুণ রাইট আবার যোগ করলে কত পাবো চার গুণ কোনটা পাঁচশো এক হাজার চব্বিশ হাজার তো এই যে বিভিন্ন পয়েন্টে কি ডাবল তিন গুণ চার গুণ যে জিনিসগুলো পাচ্ছি এই যে এটা হচ্ছে ফার্স্ট হারমোনিক সেকেন্ড হারমোনিক থার্ড হারমোনিক তার মানে সরল গণিতক যেসব নাম্বার আছে একটা টোনের মধ্যে মূল সুরে সরল গণিতক যেসব ফ্রিকুয়েন্সি আছে সেগুলো কি হারমোনিক তো আমরা এখানে মধ্যে একটা ভালো একটা কথা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি সকল হারমোনিক হচ্ছে উপসুর এই যে সকল হারমোনিক ফার্স্ট হারমোনিক সেকেন্ড হারমোনিক থার্ড হারমোনিক সবগুলি কি উপসুর না উপসুর কিন্তু সকল উপসুর কি না হারমোনিক নাই মানে ওভারটোন বাকি যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সবগুলো না যেমন টু ফাইভ ও টু যেটা আছে এই কিন্তু কি না হারমোনিক না তো এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটা কোয়েশ্চেন এটা খ নাম্বারের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসে সো এখানের মধ্যে আর নতুন কিছু নাই আরও কিছু আছে সেটা হচ্ছে তুমি দেখে নিতে পারো বিভিন্ন সংজ্ঞা যে সুরবিরাম কাকে বলে বা বিষম সংগতি সরোগ্রাম কাকে বলে বাট এখানে একটা ডায়াটনিক সরোগ্রাম কাকে বলে এই জিনিসগুলো থাকতে পারে সো ডায়াটনিক মানে হচ্ছে যে এটার মধ্যে কটা ফার্স্ট হারমোনিক পর্যন্ত যে যেসব সুর আছে এটাকে ডায়াটনিক বলে মানে টু ফিফটি সিক্স তো এটাকে ডায়াটনিক জিনিসগুলো আছে তারপর ত্রয়ী সরসঙ্গতি এগুলো দেখতে পারো এম সিকের জন্য ইম্পর্টেন্ট আর খুব একটা এখান থেকে কোশ্চেন আসে না আচ্ছা এখন আসবো আমরা ভাইব্রেশন অফ স্ট্রিং আসবো ভাইব্রেশন অফ স্ট্রিংটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা বুঝতে হবে এখন অবশ্যই আমরা টানাতারে আর কোনো সূত্র বলিতে যেতে পারবো না তো খেয়াল করি ভাইব্রেশন অফ স্ট্রিং যেটা সেটা কিন্তু আবার করতে আসছে যেটা আমাদের এই যে মূল সুর উপসুর সেগুলো থেকে আসছে এখন খেয়াল করি প্রথম যেটা বুঝছিলাম সেটা হচ্ছে এই ধরো এটা হুম এটা হচ্ছে মূল সুর বা হার 
প্রথম হারমোনিক মূল সুর বলতে পারি সো মূল সুর যেটা তো এটার মোড় হচ্ছে ফার্স্ট আচ্ছা আচ্ছা একটা জিনিস আমরা এখানে মিসিং করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে এটা ফার্স্ট হারমোনিক এটা ফার্স্ট হারমোনিক হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে সেকেন্ড হারমোনিক মানে দ্বি দ্বিগুণ হলে এটা ইয়ে কী হবে দ্বিগুণ হলে সেটা সেকেন্ড হারমোনিক তিন গুণ হলে থার্ড হারমোনিক চার গুণ হলে ফোর্থ হারমোনিক এটা এইভাবে আমাদের বুঝতে হবে রাইট তো আমরা এটা এভাবে বলতে হবে প্রথম মূল সুরটা হচ্ছে প্রথম হারমোনিক সো এটা আমাদের একটু দেখতে হবে সো এটা হচ্ছে আমাদের আসি তো এইখান থেকে কি বুঝতে পারি এটা হচ্ছে ভাইব্রেশন অফ স্ট্রিং এর একটা বইতে এটাও শিখছি এটা অবশ্য আছে স্ট্রিং যেটা স্ট্রিং মানে ধরো একটা তার নিলাম তারটাকে একটু ভাইব্রেট করে দিলাম তো ভাইব্রেট করলে কি হবে আমরা ওই যে স্থির তরঙ্গ পড়ছি না এটা স্থির তরঙ্গের মতোই ধরো তো ভাইব্রেট হয়ে কি করলো একটা স্পন্দন সম্পন্ন করলো যেটা একটা স্ট্রিং যদি একবার স্পন্দন সম্পন্ন করে সে হচ্ছে ফার্স্ট হারমোনি সেটা কি ফার্স্ট হারমোনি যদি দুইবার স্পন্দন সম্পন্ন করে তাহলে কি ধরো একবার স্পন্দন সম্পন্ন করে আবার ফিরে আসছে রে দুইবার স্পন্দন সম্পন্ন করছে তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড হারমোনি রাইট তো এই জিনিসগুলো থেকে আমরা কী করতে পারি একটা জিনিসে অ্যাজামশন আসতে পারি সেটা হচ্ছে যে টানা টানে আর কোপনের সূত্র বলে আসতে পারি কীভাবে খেয়াল করো তাহলে প্রথম যেটা আছে সেটা একটি খেয়াল করি আমাদের তারের লিং কত তার লিং তো হচ্ছে এল তারের টোটাল লিং কত এল তাহলে এখানে খেয়াল করি এটা এখানে ওয়েব লিং কত দিলে ওয়েব লিং তো এসেছে কত তারটা একবার এখানে গেছে একটু পর্যন্ত আসছে তারপর এখানে ফিরে আসছে রাইট তারপরে তারের ডাবল লিং আমরা পার করে আসছি ডাবল লিং পার করে এক একটা তরঙ্গ তরঙ্গ সম্পন্ন করছি রাইট তার মানে তার ওয়েব লিং কত হবে এখানে মধ্যে ফার্স্ট হারমোনিকের জন্য টু এল হবে রাইট এটা একটা তরঙ্গ সম্পন্ন করতে আমাদের একটা কম্পন সম্পন্ন করতে একটু লাগছে টু এল পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছে কোনাটা সো এই সেকেন্ডটাতে আসি সেকেন্ডতে খেয়াল করি এটার মতো একটা কম্পন সম্পন্ন করছে আবার দুইটা কম্পন সম্পন্ন করছে তার মানে এই এল সংখ্যক মানে টু এল সংখ্যক স্থানে অর্থাৎ এখানে গিয়ে এক এক এল টু এল টু এল সংখ্যক স্থানেও কী করছে দুইবার স্পন্দন সম্পন্ন করছে তার মানে কত টু এল ডিভাইড বাই টু টু এল ডিভাইড বাই কত টু টু এল ডিভাইড বাই কত টু তার মানে ওর ইয়ে কত ওয়েব লেন কত ওয়েব লেন হচ্ছে এল রাইট এটা আমি বুঝে গেছি তো থার্ডটাতে আসি থার্ডটাতে অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছে ও স্পন্দন কবার সম্পন্ন করছে তিনবার সম্পন্ন করছে টু এল ডিভাইড বাই থ্রি ওকে এখানে কবার কবার স্পন্দন সম্পন্ন করছে চারবার তাহলে টু এল ডিভাইড বাই কত ফোর তাহলে এল বাই টু বলছি তাহলে ওয়েব লেনগুলো যদি বুঝে যাই এটা ইম্পর্টেন্ট ওয়েব লেন বুঝে তাহলে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে পারবো তার মানে আমাদের যদি টানা তারা আর কম্পনের যদি আমাদের ওয়েব লেন দেওয়া থাকে বা কয়টা সম মানে কোন হারমোনিকে আসে সেটা যদি দেওয়া থাকে আমরা চাইলে ইজিলি এটা থেকে ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে পারবো রাইট তাহলে এটার যদি কম্পন একবার সম্পন্ন করে তাহলে এক ফ্রিকুয়েন্সি একরকম হবে এটা যদি এল সংখ্যাকে দুইবার সম্পন্ন হয় তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি একরকম হবে রাইট ফ্রিকুয়েন্সি ডিফারেন্ট হবে এটা ফ্রিকুয়েন্সি ডিফারেন্ট করে কিসের ভিজিকুল এফ লেমরা এখন খেয়াল করো এখানে ভিজিকুল টু এফ লেমরা রাইট এটা আমাদের মেন ঝুঁকি তো এখানে আমাদের কিন্তু আমাদের কী আমাদের কী দেওয়া নেই ভিটা দেওয়া নেই এখানে কী 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 দেওয়া আছে আমাদের কী কী দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা টান দেওয়া থাকবে অর্থাৎ কটটুক টানে আমাদের তারটা আছে ধরো এটা আমাদের তার এর মধ্যে কটটুক পরিমাণ টান বা প্রেশার আমাদের আছে সেটা আমাদের দেওয়া থাকবে টি আসলে তারের একক দৈর্ঘ্যের ভর প্রতি মিটার হচ্ছে আমাদের একক দৈর্ঘ্য প্রতি একক দৈর্ঘ্য তো ভরকে আমরা করতে ধরবো এখানের মধ্যে নিউ হিসাব করবো রাইট তাহলে এই দুটো জিনিস আলাদা করে দেওয়া আছে সো আমাদের কিন্তু কি দেওয়া নাই ভি দেওয়া নাই সো বি যদি দেওয়া নাও থাকে তাহলে আমরা কিন্তু বের করতে পারি কীভাবে সেটা হচ্ছে এ ফিজিক্যাল টু ওয়ান বাই টু এল এ ফিজিক্যালটি কি ওয়ান বাই টু এল রুট ওভার টি বাই মিউ তাহলে কিসের জন্য এটা হচ্ছে প্রথম হারমোনিকের জন্য কিসের জন্য প্রথম হারমোনিকের জন্য আসলে আমরা কি করবো এটা বের করবো রাইট প্রথম হারমোনিকের জন্য আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি কত হবে ওয়ান বাই টু এল খেয়াল করো রুট টি বাই মিউ সো এটা আমাদের খুব বেশি মনে রাখতে হবে এটা ফার্স্ট হারমোনিকের জন্য এবং এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি বের করার সূত্র সো এখানে আমাদের এক একটা জিনিস পাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এফ সমানুপাতিক কি এফ সমানুপাতিক ওয়ান বাই এল এটা পাচ্ছি আবার কি পাচ্ছি এফ সমানুপাতিক কি 
बेर करते डिपेंड क्लियर हो बुझी टारे 1.2 प्रथम जो सुशलाका सूत्र जो ख्याल करी तल एर हिसाब और एफ एर हिसाब करी की पाबरा बेर करते एल वन तो एन एफ वन एफ टू तो प्रथम टीन टाइम समन्वय कर मान किटार जो फ्रिकुएन्सि हिसाब जो ख्याल करी एटर मध्य कट पाँच पीट है तर मैं एटार मध्य पाँचा फ्रिकुएन्सि बेसि एटर मध्य पाँच फ्रिकुएन्सि कम एरक होते पाँच फ्रिकुएन्सि पार्थक है क्योंकि एटर मध्य फ्रिकुएन्सि तो आसा रही तो यार जो फ्रिकुएन्सि तुल एफ वन एटर जो फ्रिकुएन्सि तुल कत एफ टू तो यार फ्रिकुएन्सि अब तारे सूत्रो एखान देखते पाई एफ इज इक्ल टू वन बुएल टी रुट टी वाई मिउ तो एखे मध्य एल वन रईट तो पटाते एल टू तो एफ वन बफ टू जी करी एफ वन बफ टू बोले कत पा एफ वन डिवाइड बफ टू कर ले कत पा एफ वन डिवेड बफ टू कर ले पा कत एल टू डिवेड बत एल वन पा रईट स्वाभाविक जेहतु ये कि वन बल देव आई एम कि टू एल वन बु एल देव आमथिंग जैक आप कब अल्टिमेटली एल टू बल वन तुम्हें कर देखा जो फ्रिकुएन्सि एफ वन जो एफ टू भाग कर कत पाई तुम कर देखा तो हमें एक्चुअल ये पाची सो ये जो बसा दी हमारे अंक तो शेष क्यों हमें एल टूओ जी एल वनो जी आर कत जानी हमें एखे मध्य एन इज इक्ल टू कत जानी एफ वन माइनस एफ टू जेखने एन एन समान कत एन समान हम फाइव रईट एफ वन माइनस एफ टू जानी रईट एखान एक जिस बेर से कत मुछी तैयले और क्लियर है 
একটু বেশি বড় লিখে ফেলতেছে সো আমরা এখানে কত পাচ্ছি আমরা এখানে পাচ্ছি এফ ওয়ান ইকুয়াল টু কত পাচ্ছি সরি এফ টু ইজ এগুলো কত পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট ডিভাইড বাই কত ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো টু ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো টু করেছিল কারণ এফ ওয়ানটা নিচে ছিল সরি উপরে ছিল সেই জন্য এখানে আমরা ইয়ে করছি আর কি এফ টুটা বসাবো রাইট আমাদের এন থেকে জানে যে কত এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু জানি রাইট তো এখানের মধ্যে আমরা কত বসাবো এফ টুটা বসা দিব এফ টু বসালে কত পাবো আচ্ছা এন মান হচ্ছে ফাইভ তো এফ ওয়ান তো আমরা জানি না কিন্তু আমরা এফ টু জানি এফ টু কত এটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো রাইট এটা হচ্ছে আমাদের কত তো এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র তো সমীকরণটার মধ্যে এখানে কি লিখতে পাবো এফ ওয়ান যদি কমন নেই এফ ওয়ান কমন নিলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো হয়ে গেছে রাইট এখন যদি আমরা এফ ওয়ান যদি বের করতে চাই এই জিনিসটাকে যোগ বিয়োগ করে ফাইভকে যদি ভাগ করি তাহলে আলটিমেটলি কত পাবো ক্যালকুলেটর করবা আমরা এখানে করতেছি তো এটা করলে কত পাবো তিনশো হার্স পাবো কত তিনশো হার্স তো এটা তো করলে কত পাচ্ছি তিনশো হার্স পাচ্ছি ওকে সো এখন যদি আমরা এই তিনশো হার্সটা কত কত কোনটাতে বসাই এটাতে বসাই তাহলে কত পাবো এফ টু কত পাবো এফ টু কাল হবে কত টু নাইনটি ফাইভ সো এখানের মধ্যে এফ ওয়ান এফ টু হচ্ছে যে আমরা প্লাস মাইনাস বসে নিই কেন তাইলে তো এখানের মধ্যে হচ্ছে যে একটা কম বেশি হবে রাইট তো আমরা একটাকে বেশি ধরলে একটা কম তুলাম দুটোই যেহেতু আনন এখানে তো ফিক্সড করে বলা নেই যে কোনটা বড় ছোটো তো আমরা যেখানে একটা ধরলে হবে এফ ওয়ান যদি বড় হয় তাহলে এফ ওয়ানটা সেকেন্ডটা ফার্স্টটা যেটাই হোক তো এটা মিলে যাবে রাইট সো এখানের মধ্যে কোনো কি নেই পার্থক্য নেই তো আলটিমেটলি হচ্ছে যে তিনশো হার্ট যেটা আছে একটা হবে তিনশো হার্স একটা কি দুশো পঁচানব্বই হার্স এই দুইটা হবে আমাদের এভাবে আনসার তো আমরা এইভাবে বিট আর বিটের তো খুব একটা ইউজ নয় শুধু এন এসিগুলো এফ ওয়ান মাইনাস এফ এই শুধু এটা আসছে আমাদের বুঝতে হবে কি দৈর্ঘ্যের সাথে যে ধ্বনি সমন্বয় করে ধ্বনি সমন্বয় মানে কম্পাঙ্ক সমন্বয় করে টান অপরিবর্তিত আছে এটা বলে দিচ্ছে তো আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের কি মেন লাইন তো বুঝছি এখানের মধ্যে আরও কিছু আছে ম্যাথ তুমি বোর্ডের ম্যাথগুলো করে ফেলবা আর এখানে ম্যাথগুলো করবা আর পারলে এম সিকিউ যেগুলো আছে বাকি এম সিকিউ সবগুলা পারলে করে বসে তুমি লাভা কয়টা হয়েছে এম সিকিউ তো তোমার আরেকটা কাজ থাকতে পারে সেটা হচ্ছে তুমি সৃজনশীল আপাতত করার দরকার নেই তুমি বইয়ের ম্যাথগুলো চাইলে পাইলে করতে পারো পরে লাস্টের দিকে কিছু ইয়ে আছে গানের কি সমস্যা আছে এগুলো করতে পারো আর প্রথমও কি করবা প্রথমে বই উদাহরণ করে ফেলবা তারপরে বোর্ডের অঙ্কগুলো বলবো শেষ তাহলে আর টেস্ট পার টেস্ট পার ধরা লাগবে তাই বলেছি ওকে